Երկրաշարժը ձեզ ամենայն հավանականությամբ հանկարծակի ի կբերի։ Ինքնատիրապետում հանգստություն եւ հստակ կշռադատված գործողություններ, հիշեք այս երեք կետերը։ Նույնիսկ ավերիջ երկրաշարժի դեպքում շենքերը մի անգամից չեն փլուզվում, որոշակի գործողություններ կկարողանաք ձեռնարկել, սակայն հիշեք, որ երեխաները, ծերերը եւ հիվանդները ձեր օգնության կարիք ունեն։ Ինչ անել, եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք։ Եթե շինության առաջին կամ երկրորդ հարկերում եք, փորձեք արագ դուրս գալ շենքից, հեռացեք դեպի բաց տարածություն։ Եթե գտնվում եք երրորդ եւ բարձր հարկերում, դուրս մի եկեք շենքից։ Աստիճանավանդակները խցանված կլինեն խուճապահար մարդ կանցով։ Ամենալավ պատասպարումն է կանգնել շենքի հիմնական կրող պատերի տակ, գլխավերևում պահելով ինչ որ իր։ Կարելի է նաև մտնել մահճակալի կամ սեղանի տակ։ Երբ սկսվում է ուժեղ երկրաշարժ եւ դուք չեք կարող կառավարել ավտոմեքենան, տանդաղեցրեք ընթացքը եւ շարժվեք ճանապարի աջ կողմով։ Կանգարեք բաց տարածությունում։ Եթե արտնացել եք ստորգետնյա ցնցումներից, ոչ մի դեպքում չօգտվեք էլեկտրականությունից, չօգտագործեք լուծքի կամ գազայրիչ, քանի որ գազատարը կարող է վնասված լինել։ Օգտվեք միայն լապտերից։ Արագ վերցրեք ամենա անհրաժեշտ իրերով պայուսակը եւ գործեք նախորդ կետերում նշված կանոնների համաձայն։ Ամեն տարի աշխարհում տեղի են ունենում միլիոնավոր երկրաշարժեր, պետք է դրան պատրաստ լինել եւ հիշել երեք կետերը։ Ինքնատիրապետում, հանգստություն եւ հստակ կշռադատված գործողություններ։